இது எங்களுடைய ஆறாவது வகுப்பு இந்த பேசிக் ரோபோட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஐந்து வகுப்புகளை முடிச்சிட்டோம் இந்த கடந்த கால எங்களுடைய வகுப்புகளில் நாங்கள் ஆடினோவை பயன்படுத்தாமல் எவ்வாறு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் கலசங்களால் செய்ய முடியும் என்றது நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் அதுலேயும் எங்களுடைய போன வகுப்பில் ஐந்தாவது வகுப்பில் முக்கியமாக நாங்கள் வந்து பார்த்த விஷயம் வந்து வேற வேற வோல்டேஜோட ஒரு சென்சாரோ அல்லது ஒரு அவுட்புட்டோ இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் வேற வேற வோல்டேஜுகளில் வேலை செய்யுமாக இருந்தால் எவ்வாறு நாங்கள் அவற்றை கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்றத பார்த்தோம் அதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்போனன்ட் தான் வந்து ரிலே என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆகவே நாங்கள் அந்த ரிலேயை வச்சு எவ்வாறு எங்களுடைய மின் சாதனங்களை எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து எங்களுடைய போன வகுப்பில் பார்த்தோம் அதில் வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு சிலர் வந்து அதில் அதில் வீடியோக்களை எனக்கு அனுப்பியிருந்தீங்க அதில் என்ன விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் கனெக்ஷனை மாற்றி கொடுத்துருந்தீங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் கனெக்ஷனை மாற்றி கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது எங்களுடைய ரிலேயில் வந்து நாங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிற சர்க்கிட் அது பரிபூரணமாக இன்புட்டுக்கான சர்க்கிட் அந்த சின்ன சின்ன வயர் இருக்கிறது அதே இது மற்ற பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிற சர்க்கிட் வந்து அது அவுட்புட்டுக்கான சர்க்கிட் இன்புட் சர்க்கிட்டும் அவுட்புட் சர்க்கிட்டும் எந்த விதத்திலையுமே வந்து தொடர்பு அற்றது எந்த விதத்திலையுமே தொடர்பு இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ரிலே அவங்ககிட்ட காட்டுறனாக இருந்தா இது எங்களுடைய ரிலே இந்த ரிலேயில வந்து நான் பெருசாக்க இந்த ரிலேயில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன் இதுல இந்தியால பக்கம் இந்த சர்க்கிட் வந்து இது ஃபுல்லா இன்புட்டு காணும் இந்தியால இருக்கிறது ஃபுல்லா அவுட்புட்டு காணும் இதுல நாங்க வந்து அவுட்புட்டை கனெக்ட் பண்ணோம் இதுல மூணு டெர்மினல் இருக்கு அந்த மூணு டெர்மினலையுமே வந்து நீங்க விளங்கி வச்சுக்கணும் அதுல முதலா இந்த இந்தியால பக்கம் அவுட்புட்டை நாங்க கனெக்ட் பண்ற சர்க்கிட்ல வந்து இருக்கிறது கொமன் டெர்மினல் இருக்கு அந்த கொமன்ல என்ன செய்வோம் சொன்னா பெட்ரியில இருந்து எடுத்துட்டு வர கர கனெக்ஷனை வந்து நாங்க இதுக்கு கொடுப்போம் அடுத்த விஷயம் வந்து நோமலி ஓப்பன் என்ற ஒரு டெர்மினல் இருக்கு என்னு சொல்லி இருக்கு அந்த நோமலி ஓப்பன் என்ற டெர்மினல் நாங்க எடுத்துட்டு வந்து தான் எங்களுடைய கம்போனண்ட்டு கொடுப்போம் உதாரணமாக ஒரு மோட்டராக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு அலாமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பல்பாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டுக்கு நாங்கள் வந்து அதை கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கு அப்போ ஒரு டெர்மினல் இதுக்கு கொடுத்துட்டோம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஒன்று எங்களோட ஹைல இருக்கு அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலில் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் வெற்றியில கிரவுண்ட் ஆக்குவோம் ஆகவே இந்த சர்க்கிட் வந்து இதால பரிபூர்ணப்படுத்தப்படுகிறது ஆனா இந்த ரிலேக்கு உள்ளுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு இவ்விடத்துல இது எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகும்னு சொன்னா இந்த சர்க்கிட்டுக்கு கனெக்ஷன் கரண்ட் ஓடுனாத்தான் இந்த சர்க்கிட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அவ்வாறுதான் இந்த ரிலே வேலை செய்யுது இதுல வந்து நோமலி ஓப்பன்ல கனெக்ட் பண்ணினீங்கடா கரண்ட் ஓடுனா இந்தியால சர்க்கிட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதே இது நோமலி க்ளோஸ்ல கனெக்ட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா இதுல கரண்டு ஓடாட்டி இந்த சர்க்கிட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இவ்வாறு தான் இந்த ரிலே வந்து வேலை செய்யுது இன்றைக்கு நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் சொன்னா எங்களுடைய ஆர்டினோவை நாங்க பயன்படுத்தி எவ்வாறு பல வேலைகளை செய்ய முடியும் இப்ப நான் வந்து ஒரு சென்சார தந்திருந்தேன் ஒரு சென்சாரும் ஒரு அவுட்புட்டும் தந்திருந்தேன் நாங்க வந்து எங்களுடைய வேலைகளை ரிலே வச்சு நாங்க செய்தோம் அதே இது பல்வேறு வகையான சென்சார் உதாரணத்துக்கு மோஷன் சென்சார் அல்ட்ராசோனிக் சென்சார் ஃபிளேம் சென்சார் என்று சொல்லி பல்வேறு வகையான சென்சார்கள் இருக்கு எங்கள்கிட்ட அதோட பல்வேறு வகையான அவுட்புட்டுக்களையும் நாங்கள் எடுக்கணும் என்று சொன்னால் இதுக்கு நாங்கள் ரிலே பாவிச்சு செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சர்க்கிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது அடுத்தது ரெண்டு சென்சார் வேலை செய்யக்குள்ள ஆக்டிவேட் பண்ணணும் என்றக்குள்ள நாங்கள் வந்து ரிலே வச்சு செய்கிறது அவ்வளோ ஒரு சிறந்த ப்ரொஜெக்டாக இருக்காது ஆகவே தான் நாங்க வந்து ஆர்டினோ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்டினோ ஏன் யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னா பல்வேறு விதமான இன்புட்களை அதாவது நிறைய சென்சார்கள் எங்கிட்ட இருக்குமாக இருந்தா அந்த நிறைய சென்சார்களை நிறைய அவுட்புட்களோட இலகுவாக இணைத்து அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதுக்காண்டி தான் நாங்க பயன்படுத்துவோம் சரி இப்ப இந்த ஆர்டினோவை நாங்க வந்து இலகுவாக விளங்கிக் கொள்றதுனால முதல்ல நாங்க எப்பயுமே வந்து படிக்கக்குள்ள இலகுவான விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் அது விளங்கும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் கஷ்டமான விஷயத்த விளங்குறதுக்கு வழிவகுக்கும் ஆகவேதான் முதலாவது விஷயம் ஆர்டினோ பயன்படுத்தி 
ஒரு எல்இடி பல்பை டேர்ன் ஆன் பண்ணி டேர்ன் ஆஃப் பண்ண வைக்க போறேன் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி சொல்றேன் ரைட் இதுல வந்து நீங்க எங்களுடைய ஒப்ஜெக்டிவ் தான் எங்களுடைய பயிற்சி எக்ஸா எக்ஸசைஸ் நாலு இதுதான் த எல்இடி ஷுட் பி டேர்ன் ஆன் ஃபார் டூ செகண்ட் தென் த எல்இடி ஷுட் பி டேர்ன் ஆஃப் ஃபார் ஒன் செகண்ட் தென் இட் ஷுட் கண்டினியூ அதாவது ரெண்டு செகண்டுக்கு எல்இடி பல் பத்திட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு செகண்டுக்கு பத்திட்டு இருக்கணும் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆகணும் ரெண்டு செகண்டுக்கு பத்தணும் ஒரு செகண்ட் இவ்வாறு தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கணும் சரியா இதைத்தான் நாங்கள் இப்போ செய்ய போகிறோம் ஆடினோ வெச்சு ரைட் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஆடினோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வி வி இன்னொன்று ஒரு பின் இருக்கு அது என்னத்துக்கு இருக்கு எங்களுடைய ஆடினோ எடுத்த மட்டும் வி இன்னொன்று ஒரு பின் இருக்கு அது என்னத்துக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் ஆடினோக்கும் நாங்கள் வ வழங்குற சப்ளை நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆடினோ வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு பவர் அப் பண்ணணுமன்னு சொல்லி எந்த ஒரு டிவைஸையும் நாங்கள் இயக்குனமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் வந்து பவர் அப் பண்ணி இருக்கணும் பவர் வந்து அதுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் அது இயங்கும் ஒரு சு சுற்றுப்பூர்ணமாக்க பண்ணணும் அது அவை வி இன்னுக்கு நாங்கள் வந்து அஞ்சு வோல்டேஜை கொடுப்போம் அதோட கிரவுண்ட்ன்றத வந்து ஜிஎன்டிய கொடுத்து கிரவுண்ட் ஆக்கி இருப்போம் இவ்வாறு நாங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணுறதன் மூலமாக இந்த ஆர்டினோவை நாங்கள் வந்து பவர் அப் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த ஆர்டினோவில் இவ்விடத்தில் இருக்கிற லைட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்திட்டு இருக்கு இது ஒரு வழிமுறை அடுத்த வழிமுறை ரெண்டா இது அதாவது ஆர்டினோவை நாங்கள் டேர்ன் ஒன் பண்ணுற ஒரு வழிமுறை வி இன்னுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் அஞ்சு வோல்டேஜையும் கிரவுண்டையும் நாங்கள் கொடுக்குறது இவ்வாறு கொடுத்தா ஆர்டினோ வந்து டேர்ன் ஒன்னா ரெண்டாவது வழிமுறை இந்த அரைக்கிற பெட்ரி ஜெக்கோல பெட்ரியில இருந்து எடுத்துட்டு வர பெட்ரி கனெக்ஷனை இந்த பெட்ரி ஜெக்கோட நாங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இது இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை என்னன்னு சொன்னா யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக நாங்க இந்த ஆர்டினோ வந்து பவர் அப் பண்ணிடும் இது மூன்றாவது வழிமுறை ரைட் இதுல வந்து நான் யூஎஸ்பி மூலமாகத்தான் என்னுடைய ஆர்டினோ நான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த டாஸ்க்கு நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன் ரைட் ஆனா இந்த ஆர்டினோவை நீங்க அவதானிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல ஐந்து வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்கும் இவ்விடத்துல இதுல பவர் பின்ல வந்து ஐந்து வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்கும் அதுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நான் ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்ற போடுறேன் வச்சு கொள்வோம் அந்த ரெசிஸ்டர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த எல்இடி பல்போட கனெக்ட் பண்றேன் அதோட இதுல இந்த எல்இடி பல்போட நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கு தானே அந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஆர்டினோல ஏதாவது கிரவுண்ட் என்றைக்கு இஞ்சரிக்கும் 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 எங்கேயாச்சும் இணைக்கும் அதோட கிரவுண்டோட நான் இணைக்கேன் அப்ப என்ன நடக்குது இந்த சர்க்கிட் வந்து இதனூடாக ஓடி எல்இடி பல்பினூடாக ஓடி பூர்ணப்படுத்தப்படுது இப்ப இந்த பல்புக்கு என்ன நடக்கும் இவ்வாறு ஐந்து வோல்டேஜ் எடுத்துட்டு வந்து நாங்க இந்த பல்ப்ல கனெக்ட் பண்ணமண்டா இந்த பல்புக்கு என்ன நடக்கும் இந்த பல்ப் வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னா தொடர்ந்து பத்திட்டே இருக்கும் எது வரையில நாங்க ஆர்டினோவை எது வரையில பவர் அப் பண்ணிருக்கோமோ யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக அது வரையில இந்த எல்இடி பல்ப் பத்திட்டே இருக்கும் இதான் எங்களுக்கு தேவை எங்களுடைய டாஸ்க் என்ன கட்டுப்படுத்துறது ரெண்டு செகண்டுக்கு எல்இடி பல்ப் டேர்ன் ஒன்ல இருக்கணும் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப்ல இருக்கணும் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒன்ல இருக்கணும் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப்ல இருக்கணும் இதுதான் தேவை ஆகவே நாங்க ஐந்து வோல்டேஜோட என்ன செய்ய முடியாது கனெக்ட் பண்ண முடியாது அப்ப நாங்க கட்டுப்படுத்தணுமாக இருந்தா இந்த எல்இடி பல்பை நாங்க டிஜிட்டல் பின்னுகள்ல அல்லது அனலாக் பின்னுகள்ல கட்டுப்படுத்த முடியும் ரைட் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எப்படி இதை நாங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ரைட் இதைட்ட வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஆர்டினோ பிரிக்கி எல்இடி பல்ப் பிரிக்கி நான் ரெசிஸ்டர் வந்து போடாம உங்களுக்கு குயிக்னு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நான் இங்க பிளட் போர்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணல அவசரமா அதை நான் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இதை கனெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் வேலை செஞ்சு இதுக்கு உண்மையா நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இந்த பத்தி 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 நூறுறதுக்கு எனக்கு தெரியும் இது பத்தி பத்தி தான் நூறணும் வேண்டும் ஆனா இது ஆடி நோக்கி இது வரையில தெரியுமா தெரியாது அப்ப நான் என்ன செய்யணும் இதுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த வேலையை தான் செய்யப்படும் அந்த தெரியப்படுத்துற வேலையை தான் நாங்க சொல்லுவோம் ப்ரோக்ராமிங் அதை எப்படி செய்யறேன் நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம் ரைட் இப்ப என்ன இது கம்போனன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பிசிக்கலா இருக்கு இந்த ஒயர் கேபிள்ஸ் கேபிள் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா எனக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு ஆகவே நான் என்னுடைய சொட்டையா இருக்கு போறேன் 
என்னுடைய டிங்கர் கேட் சொஃப்டேர் இருக்குன்னு நான் வந்து போட்டுறேன் இதுல வந்து எங்களுடைய டிங்கர் கேட் சாஃப்ட்வேர் நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய நிக் நேம் யூஸ் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அக்சஸ் பண்ணுங்க நான் கிரியேட் நியூ சர்க்கிட்டுக்கு கொடுக்குறேன் ஆகவே அது எங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை தரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சு பார்த்துருக்கு இதுல நான் அடுத்தது செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு நேம கொடுக்குறது அதாவது எக்ஸசைஸ் ஃபோர் ரைட் அடுத்த வேலை வந்து இதுல வந்து என்னுடைய கம்போனன்ட்ஸுக்கு வந்து நான் ஆளுக்கு கொடுக்குறது அவை எல்லா கம்போனண்டையுமே என்னால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சர்ச் பண்ணும் போது ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஆர்டினோவை டைப் பண்றது ஆவே ஆர்டினோ இதுல ஊனோ ஆர் த்ரீ போட்ரி ஆவே இதை நான் கிளிக் பண்ணி இவ்விடத்துல ட்ராப் பண்றேன் அடுத்த விஷயம் எங்களுக்கு தேவை ஒரு பிரெட் போர்ட் ஆவே நான் பிரெட் போர்டு ஒண்ட எடுத்து போடுறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி போடுற இதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே இதை விலங்கப்படுத்திட்டு இதுல சேர்ச் பண்றது மூலமாக எடுக்கலாம் அல்லது இதை அப்படி உருட்டிட்டு வந்து நாங்க வந்து எடுக்க முடியும் இதுல அடுத்த விஷயம் வந்து ரெசிஸ்டர் ஆவே இந்த ரெசிஸ்டரை நாங்க இவ்வாறு கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஆவே இதை நாங்க ரொட்டேட் பண்ணணும் ஆவே நான் ரொட்டேட் பண்றோம் இவ்வாறு இதுல நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட எப்பயுமே நாங்க ஒரு போர்ஷனை தான் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணணும் எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண கூடாது அது ஒரு சிறந்த இன்ஜின் இட்ஸ் நாட் அ குட் இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் எல்லா இடத்தையும் கண்ட மாதிரி நாங்க கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு குறித்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆகவே எங்களுடைய வேற இடங்கள்ல வேற ப்ரொஜெக்டுகளை எங்களால செய்து பார்க்க முடியும் ரைட் அடுத்த விஷயம் வந்து எல்இடி பல்ப நான் வந்து இதுல போடுறேன் அதாவது நான் உண்மையாகவே பிசிக்கலாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முதல் உண்மையாக என்ன தெரிக்கிற கம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முதல் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நான் கனெக்ட் பண்ணி எவ்வாறு வேலை செய்யும்னு சொல்லி பார்க்க அவ்வாறு பார்த்து அது எப்படி வேலை செய்யுது என்பதை நாம் பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் நான் உண்மையாகவே இதை கனெக்ட் பண்ணுவேன் ரைட் இப்ப இதுல நாங்க வந்து இதுல போடுவோம் இது நாங்க ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இவ்வாறு நாங்க இதை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நாங்க வயர்கள் எடுத்து ஜாயின் பண்ணணும்னா சரி இந்த கம்பனன்ஸ் ரைட் இதுல வந்து நான் இந்த ரெசிஸ்டர் வெளியூ வந்து மாத்தி இருக்கேன் ஏன் மாத்தினா தான் இந்த எல்இடி பல்பினுடைய பிளிங்க் பண்ணக்கூடிய பிரகாசத்தை நான் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆகவே நான் இதை வந்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது அல்லது இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி ஐம்பது இது கிலோ ஓம் இல்ல ஓம் சொல்லி மாத்திரம் இருநூத்தி ஐம்பது ஓம் ரைட் இப்ப நாங்க வந்து கனெக்ஷனை முடிப்போம் இதுல வந்து இந்த எல்இடி பல்பட கிரவுண்ட் டெர்மினல் எடுத்துட்டு வந்து கிரவுண்ட் ஆக்குறது ரைட் இப்ப இதுல நான் ஏற்கனவே அவங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஐந்து வோல்டேஜ் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வந்து இணைச்சா என்ன நடக்கும் நான் இது எல்லாத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஆகவே நான் இவ்வாறு கனெக்ட் பண்ணுதான் என்ன நடக்கும் ஐந்து வோல்டேஜ் இதுக்கு முன்னாடி ஓடி ஓடிட்டே இருக்கு ஆகவே நான் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷனை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் இந்த எல்இடி பல்ப் பத்திட்டே இருக்கு டேர்ன் ஓன் ஆகிட்டே இருக்கு ரைட் ஓன் ஆகுது இல்லைன்னு சொன்னா பிரச்சனை இருக்கு ஆகவே நாங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியூ வந்து நாங்க குறைச்சி விடுவோம் ஒரு இருபது வசதிக்காண்டி எனக்கு தேவையானது ஆகவே அந்த கட்டுப்பாடை நான் எடுக்கிறதுக்காக நான் இந்த எல்இடி பல்பை வந்து இதை ஸ்டாப் பண்றேன் பண்ணிட்டு என்னுடைய ஆடினோல இருக்கிற டிஜிட்டல் பெண்களை நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் அவ்வாறு நாங்கள் கனெக்ட் பண்றமாக இருந்தா இதுல இருந்து எங்கேயும் ஒரு பின் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து 
எங்களுக்கு விரும்பின பின்ல நாங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நான் வந்து பன்னெண்டாவது பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்றேன் ரைட் இப்ப என்ன நடக்கும் இதுல ஐந்து வோல்டேஜ் அடிச்சிருக்கிறதுனால ஐந்து வோல்டேஜ் தான் என்ன செய்யும் எப்பயும் வந்துட்டே இருக்கு இது டிஜிட்டல் பின்ன நாடி இந்த பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்னில இருந்து நாங்க தேவைப்படுற நேரம் அஞ்சு வோல்டேஜ கொடுக்க முடியும் தேவைப்படுற நேரம் ஜீரோ வோல்டேஜ கொடுக்க முடியும் எங்களுடைய ப்ரோக்ராமின் மூலமாக அதே இது நாங்க எங்களுடைய அனலோக் பின்ன நாங்க யூஸ் பண்ணணுமாக இருந்தா தேவைப்படக்கூடிய நேரத்துல இந்த பின்னுக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ கொடுக்க முடியும் தேவைப்படுற நேரத்துல ஐந்து வோல்டேஜ கொடுக்க முடியும் தேவைப்படும் இடத்து இதுக்கு இடைப்பட்ட வோல்டேஜ்களையும் நாங்க என்ன செய்ய முடியும் கட்டுப்படுத்த கொடுக்க முடியும் ப்ரோக்ராம் மூலமா ரைட் இப்ப நாங்க வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்றேன் இத வந்து எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுல ஒயர் கலர்களை வந்து நீங்க வந்து மாத்துங்க என்னன்னா நான் அதை மாத்த போனேன்னு சொன்னா எங்களுடைய பொண்ணான நேரம் வீணடிக்கப்பட்டு விடும் ஆகவே நான் வயர்ற கலரை நான் மாத்தல சும்மா உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்றேன் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது வயருடைய கலர்களையும் ஒழுங்காக கலெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க ரைட் இப்ப நான் வந்து இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்டுறேன் ரைட் இப்ப அந்த ப்ரோக்ராமிங்குக்காக நாங்க வந்து இதுல கோட் என்ற ஒரு செக்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவ்வாறு நாங்க கிளிக் பண்ணணுமாக இருந்தா எக்ஸிஸ்டிங் கோட் ஒன்று இதுக்குள்ளே இருக்கு அந்த கோடை வந்து நாங்கள் டிலீட் பண்ணணும் இப்போ இதை உங்களுக்கு விளங்கணும் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் இதை கொஞ்சம் பெருசாக்குறேன் இவ்வாறு நான் இதை பெருசாக்குறேன் ரைட் இதில் இதன் இது ஏற்கனவே அவங்க இருக்கிற ஒரு கோட் இந்த கோடை வந்து நாங்கள் டிலீட் பண்ணணும் ஆகவே இந்த கோடை நான் வந்து இதை இதை கிளிக் பண்ணணுன்னா மொத்தமாக சேர்ந்து வரும் இதை கிளிக் பண்ணணுன்னா அதுக்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் இதை கிளிக் பண்ணா இது மட்டும் தனியாக சேர்ந்து வரும் அவை நான் எல்லாத்தையும் அழிக்க போறதுனால இதை கிளிக் பண்ணி இதுக்குள்ள போடுறேன் டஸ்ட்பின்னுக்குள்ள தூக்கி பீசரா போல ரைட் அடுத்த விஷயம் வந்து நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் இதுல நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணும் போது இதுல இன்னொரு விஷயம் செய்யணும் அதுல இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இதுல பிளாக்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஐக்கோனை நாங்க கிளிக் பண்ணி அதுல பிளாக் பிளஸ் டெக்ஸ்ட் இதுக்கு நாங்க வந்து கொடுக்கணும் இவ்வாறு கொடுக்கறதன் மூலமாக நாங்க இதுல செய்யக்கூடிய எங்களுடைய விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங் அனைத்தும் கோடாக மாத்தப்படும் இதுதான் இந்த சாப்ட்வேர்ல வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நன்மை நாங்க என்னதான் இதுல பில்டிங் பிளாக் மாதிரி டைப் பண்றமோ கட்டுறமோ ப்ரோக்ராம் பண்றமோ அது அனைத்தும் சி லாங்குவேஜ் சி பிளஸ் பிளஸ் கோடாக மாற்றப்பட்டு எங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் அடுத்த விஷயம் நாங்க இதுக்குள்ளாக பில்டிங் பிளாக் மூலமாக கட்டக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எங்களுடைய ஆர்டினோக்கு அப்லோட் பண்ண முடியாது ஆர்டினோ வாசிக்கக்கூடிய ஒரு மொழி அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஆளுக்கு தெரியாத ஒரு பாசையில சிங்களத்துல வந்து கதைச்சிங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு விலங்காதுன்னு வச்சுக்கணும் அப்ப நீங்க என்னதான் சிங்களத்துல கச்சார அவருக்கு விலங்குமா விலங்காது அவருக்கு விளங்கக்கூடிய மொழி தமிழ் என்று சொன்னா நாங்க என்ன செய்யணும் தமிழ தமிழ்ல தான் கதைக்கணும் அல்லது சிங்களத்துல நாங்க கதைக்கிறது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல கொடுக்கணும் ஏன்னா அதே வேலை தான் நாங்கள் என்ஜாய் செய்கிறோம் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங்னு சொல்லி இந்த அறிக்கிற விஷயங்கள் இதில் நான் போடுற விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங் இதை வந்து சிங்கள மாதிரி ஆர்டினோக்கு விளங்காது ஆகவே ஆர்டினோக்கு விளங்கக்கூடிய மொழி தமிழ் ஆக தமிழ் என்றால் இது இதை தான் நான் சொல்லணும் தமிழ் மாதிரி என்று சொல்லி சி கோட் ஆகவே இந்த கோட் சிங்களத்தை நாங்கள் வந்து தமிழாக மாற்றி கொடுக்குறா போல இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸில வந்து கோடாக மாத்தி தான் நாங்க என்ன செய்யணும் அப்லோட் பண்ண வேண்டும் ரைட் இப்ப வாங்க நம்ம கோடை எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ரைட் அதுக்கு நான் இதை கொஞ்சம் பெருசாக்குறதுக்காண்டி பிளாக்ஸுக்கு மட்டும் கொடுக்க அப்ப கொஞ்சம் பெருசா ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ரைட் இப்ப இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்குவோம் இது எல்லாத்தையும் டிலீட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இந்த கோடிங்ல வந்து பிஃபோர் கோடிங் நாங்க எங்களுடைய அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த கோடிங் எப்படி சரியா செய்யறேன் பார்ப்போம் இப்ப உங்களுக்கு கோட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இதெல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி எங்களுடைய அடுத்த கிளாஸ்ல கோட் பண்றதுக்கான சில சில கை கொள்ள வேண்டிய சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அந்த மெதட்கள் இருக்கு எப்படி நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ற கஷ்டமான விஷயங்களேன்னு சொல்லி அதுக்கான விஷயங்களை எங்களுடைய அடுத்த வகுப்புல நாங்க வந்து பார்ப்போம் ரைட் இந்த வகுப்புல நான் இதுல இந்த இதுல விளங்கப்படுத்துறேன் இதுல வந்து அவுட் புட் அண்ட் ஒன் ட்ரிக் அவுட் புட் அண்ட் சொன்னா வரு விளைவு செய் என்று சொல்லி நாங்க கட்டளையிடக்கூடிய ஒன்று 
உதாரணத்துக்கு மோட்டரை இயக்கிறது எல்இடி பல்பை பற்ற வைக்கிறது சவுண்டை கேட்க வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட்ஸ் ஏன்னா இவ்வாறான அவுட்புட்டை நாங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணுமாக இருந்தால் இதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று இதில் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக வாசிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் செட் பில் இன் எல்இடி அதாவது ஏற்கனவே ஆடினோவிலேயே இருக்கிற எல்இடியை வந்து டேர்ன் ஒன் ஆஃப் பண்ணுற வேலை இது வந்து எங்களுடைய பின் ஏதாவது ஒரு பின் டிஜிட்டல் பின்னை நாங்கள் வந்து ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுற வேலை இது செட் பின் பிடபிள்யூஎம் பின்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்கால வகுப்புகளில் ஒன்றொன்றா பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய சேவோ மோட்டர்களை ரொட்டேட் பண்ணுறது ஸ்பீக்கர்களை வேலை செய்ய வைக்கிறது இவ்வாறான விஷயங்கள் ஆர்ஜிபி எல்இடிகளை கலர்களை மாத்த மாத்துறது இதெல்லாம் வந்து அவுட்புட்ஸ் அடுத்தது வந்து இன்புட் இன்புட் என்று சொன்னால் சென்சார்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெல்யூஸ் ஆர்டி நோக்கி என்ன ஆகுது இன்புட் ஆகுது உதாரணத்துக்கு சென்சார் வந்து டெம்பரேச்சரை டிடெக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் டெம்பரேச்சர் சென்சார் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வெப்பநிலையை அளக்கக்கூடிய ஒரு சென்சாரை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னத்தை அளக்கும் அது அளக்கும் வெப்பநிலை வெப்பநிலை பெருமானம் உதாரணத்துக்கு வெப்பநிலை பெருமானம் ஐம்பது பாகை சிஆர்கேன்னு சொன்னால் அந்த ஐம்பது பாகை சிஐயா இந்த ஆர்டினோக்கு அனுப்பும் இல்லை அது அனுப்பும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை மட்டும்தான் அது அனுப்பும் அந்த சென்சாரினுடைய கடமை என்ன என்று சொன்னால் டெம்பரேச்சர் அளக்கும் ஓகே டெம்பரேச்சர் இருக்கேன்னு சொன்னால் அது அளக்கும் ஆனால் இதுதான் எங்களோட ஆர்டினோன்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டினோக்கு டெம்பரேச்சர் அளக்க அனுப்பாது டெம்பரேச்சரை வெளியூ ஐம்பது பாகைய அனுப்பாது இந்த சென்சார் என்னத்தை அனுப்பும்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை தான் அனுப்பும் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜ் இந்த பெருமதியை அனுப்பும் உதாரணத்துக்கு டிஜிட்டல் சென்சாராக இருந்தால் ஐந்து வோல்டேஜ் அல்லது ஜீரோ வோல்டேஜ் அனலோக் சென்சாராக இருந்தால் ஐந்து வோல்டேஜ் அல்லது ஜீரோ வோல்டேஜ் அல்லது அதற்கு இடைப்பட்ட வோல்டேஜ் இவ்வாறு வோல்டேஜ் பெருமதிகளை தான் என்ன செய்யும் இது அனுப்பும் ஆகவே எங்களுடைய ஆடினோம் என்ன செய்யும் வோல்டேஜ் பெருமதிகளுக்கு துளக்கும் துளக்கும் என்ன என்ன அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் அதன் மூலமாக நாங்கள் சில வேலைகளை செய்யலாம் அதுக்கு தான் நாங்கள் இன்புட் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் இன்புட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் டிஜிட்டல் ரீட் டிஜிட்டல் பின்னை ரீட் பண்ணுறியாமாக இருந்தால் இதை கிளிக் பண்ணணும் அனலாக் பின்னை ரீட் பண்ணுறியாமாக இருந்தால் இதை கொடுக்கணும் எவ்வளவு பின்கள் அந்த சேவோ மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகுது என்றது சேவோ மோட்டர் ரொட்டேட் பண்ண சொல்கிறது வந்து அவுட்புட் அதே இது சேவோ மோட்டர் எவ்வளவுக்கு ரொட்டேட் ஆகுதுன்றது அவதானிக்கிறது வந்து இன்புட் அவை இது நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த விஷயம் வந்து சீரியல் அவைலபிள் இது நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்கால வகுப்பில் படிப்போம் சீரியல் என்றால் என்ன அது எப்படி அன்றைன்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து அல்ட்ராசோனிக் சென்சார பாவிக்கமாக இருந்தால் எவ்வாறு யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடலாம் கோடிங் இருக்கு அடுத்தது வந்து நோட்டேஷன் இது எங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது இது வந்து கொமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த கோட் வந்து எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னால் என்ன காரணத்துக்காக எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லி வேறு ஒரு நபர் விளங்கி கொள்றதுக்காக நாங்கள் பாவிக்கிற ஒன்று தான் இந்த கொமெண்ட்ஸ் அல்லது நோட்டேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இது நாங்கள் பாவிக்க மாட்டோம் அடுத்தது வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் என்றால் இதுதான் எங்களுடைய முக்கியமானது இது அந்த மூளை அதாவது இன்புட் இவ்வாறு வந்தால் அவுட்புட் இவ்வாறு நடக்கும் இன்புட்ல இத்தனை தரம் வேல்யூஸ் வந்தால் அவுட்புட் இத்தனை தரம் வேலை செய்யணும் உதாரணத்துக்கு சென்சார் அஞ்சு தரம் டிடெக்ட் பண்ணினதுக்கு பிறகுதான் ஒரு தரம் அலாம் அடிக்கணும் என்று சொல்லி செட் பண்ணுறமாக இருந்தால் இவ்வாறான கட்டுப்பாட்டு வேலைகளை செய்யறதுக்காண்டித்தான் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் அது கண்ட்ரோல்னு சொல்லி பேரில் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெயிட் என்ற ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கு அதாவது வோல்டேஜை நாங்கள் சப்ளை பண்ணுற மாக இருந்தால் அந்த சப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜை எத்தனை செகண்டுக்கு சப்ளை பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் அதுதான் இந்த வெயிட் என்ற ஃபங்க்ஷன் ரைட் அடுத்தது வந்து ரிப்பீட்ன்றது எத்தனை தரம் இது வந்து ரிப்பீட் அதே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்யணும் என்ற மாதிரியான விஷயங்கள் அடுத்தது வந்து இஃப் ஃபங்க்ஷன் இதில் இஃப் ஃபங்க்ஷன் என்றால் சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணினால் மோட்டார் வேலை செய்யணும் என்று சொல்கிறேன் அந்த பண்ணின் நாள் ஆள் என்று சொல்கிறேன் சென்சார் வந்து டிடெக்ட் பண்ணின் நாள் ஆள் இது நடக்கணும் என்ற அதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இஃப் அண்ட் இங்கிலீஷில் அவே அதனால தான் இங்கிலீஷில் வந்து இஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணால் மோட்டார் வேலை செய்யணும் என்ற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அது மாதிரியே இது ஒன்றிக்கு இது வந்து If else, அதாவது அதாவது இஃப்ன்றது நடக்குதாக இருந்தா சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணுதாக இருந்தா 
என்ன நடக்கும் சென்சார் டிலே பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும் இந்த ரெண்டு வேலைகளையும் செய்யறதுக்கு நாங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இது நான் இது உங்களுக்கு தியரிய நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் இதுல விதிமுறைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போறேன் இதை நான் உண்மையாகவே உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி செய்து பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு அறுபதுல இருந்து எழுபது வீதத்துக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்றது எப்பயுமே அறுபதுல இருந்து எழுபது வீதம் உங்களுக்கு விளங்கும் நூறு வீதம் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் விளங்கணமாக இருந்தா நீங்க தான் இதை செஞ்சு பார்க்கணும் அதாவது நான் எங்களோட உங்களுடைய வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து மெத்தன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு மெத்துல அதாவது கூட்டல் கழித்தல் செய்கைகளை செய்யறதுக்கு ஆண்டி இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் அடுத்தது வேரியபிள் வேரியபிள் என்ன நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டி இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து சென்சார் வெல்யூ வந்து என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் என்ன செய்யும் அந்த சென்சாருடைய வேரி இந்த வேல்யூஸ் என்ன செய்யும் மாறிட்டு இருக்கும் சில நேரம் அந்த மோஷன் சென்சார்னு சொன்னா சில நேரம் ஆக்கள் இருந்தா ஒரு வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் ஆக்கள் இல்லாட்டி ஜீரோவா இருக்கும் ஆக்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னா அது வெளியூ மாறுந்தாங்க அது டைம் டு டைம் ஒவ்வொரு செகண்டும் வேற வேற வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு இருக்கு அவே அதை நாங்க சொல்லுவோம் அந்த எல்லா வேல்யூஸையும் அந்த சென்சார் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து வேல்யூஸையும் நாங்க சொல்லுவோம் வேரியபிள்ஸ் சொல்லி இப்ப இம்பார்டான விஷயங்கள் நாங்க நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணக்குள்ள இதெல்லாம் ஈஸியா விளங்கும் என்னன்னு சொல்லி நான் இந்த எல்இடி பால்ப வந்து உங்களுக்கு பிளிங் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்கு நான் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை அவுட் புட்டுக்குள்ள போறேன் ஏன் நான் டைம் மட்டும் நான் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றேன் எங்களுடைய கேள்வியை மறுபடியும் பார்ப்பேன் த எல்இடி சுட் பி டேர்ன் ஆன் ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் தி எல்இடி சுட் பி டேர்ன் ஆஃப் ஃபார் ஒன் செகண்ட் ரெண்டு செகண்டுக்கு டேர்ன் ஒன் ஆகணும் ஒரு செகண்டுக்கு டேர்ன் ஆஃப் ஆகி இருக்கணும் இது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கணும் ரைட் ஆகவே நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா செட் பின் என்றத கொண்டு வந்து போடுறேன் போட்டா இதுல வரும் எத்தனை நம்பர் பின்னு கக் எத்தனா நம்பர் பின்ல நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் டக்குன்னு நான் பார்த்துட்டு வரேன் இதை நான் வந்து பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆகவே என்னுடைய கோட்ல நான் வந்து பன்னெண்டாம் நம்பரை செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ணி என்னுடைய பன்னெண்டாம் நம்பரை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுவேன் ரைட் இப்ப ஹை அல்லது லோ ரெண்டு தான் இருக்கு ஏன் இது டிஜிட்டல் பின் பன்னெண்டாம் நம்பர் பின் டிஜிட்டல் நாடி லோ அல்லது ஹை தான் இருக்கு ஹை என்று சொன்னா என்ன ஹை என்று சொன்னா அந்த பன்னெண்டாம் நம்பர் பின் ஐ ஹை வோல்டேஜுக்கு கொடுக்கவும் அதான் அதுக்கு அர்த்தம் பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்னுக்கு ஐந்து வோல்டேஜை கொடுக்கவும் ஆகவே ஹை ரைட் இப்ப அடுத்த வேலை என்ன சொன்னா ரெண்டு செகண்டுக்கு அந்த வோல்டேஜை தக்க வச்சுக்கணும் ஆகவே நான் கொண்ட்ரோலுக்குள்ள போய் வெயிட் என்ற ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கணும் அது எத்தனை செகண்ட் இரண்டு செகண்ட் அல்லது நீங்க இதை கிளிக் பண்ணி மை மில்லி செகண்டுக்கு மாத்தலாம் மில்லி செகண்ட் என்ன சொன்னா ஆயிரம் அப்ப நான் இதுல ரெண்டு கொடுத்து சரி வராது ரெண்டு செகண்ட் கொழிக்கணுமா பத்திட்டே இருக்கணுமாக இருந்தா இரண்டாயிரம் சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு வேண்டியவாறு நீங்க கொடுக்க முடியும் இப்ப நான் வந்து இதை செகண்ட்லயே கொடுக்க செகண்ட்ல கொடுத்துட்டு இதை ரெண்டு செகண்ட் என்று சொல்லி கொடுக்க இப்ப என்ன நடக்கும் பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்னுக்கு ஐந்து வோல்டேஜ் கொடுக்கப்பட்டு இரண்டு செகண்ட்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் எங்களுடைய அடுத்த அப்செக்டிவ் என்ன LED should be turned off for one second. ஆகவே நான் மறுபடியும் அவுட் புட்டுக்கு போய் செட் பின் அதை கீழே கொடுக்கும் ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த டாஸ்க் நடந்ததுக்கு பிறகு இந்த டாஸ்க் நடக்கும் இது நடந்ததுக்கு பிறகு இது நடக்கும் ஆகவே இதுல நான் வந்து அதே பன்னெண்டாம் நம்பர் பின் பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்ன கொடுத்து அதை வந்து ஹைல இருக்கிறத வந்து லோ ஆக்கணும் ஓஃப் பண்ணி வைப்போம் அது எத்தனை செகண்டுக்கு இது வந்து ஒரு செகண்ட் ஆகவே ஒரு செகண்ட் தான் இருக்கு இப்ப என்ன நடக்கும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்ன ஐந்து வோல்டேஜ கொடுக்கும் ஐந்து வோல்டேஜ ரெண்டு செகண்டுக்கு தக்க வச்சு கொள்ளும் பிறகு பன்னெண்டாம் நம்பருக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ கொடுக்கும் அந்த ஜீரோ வோல்டேஜ ஒரு செகண்டுக்கு தக்க வச்சு கொள்ளும் இதோட முடிஞ்சிரும் என்று சொல்லி நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா இது அவ்வாறு அல்ல இது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இஞ்ச வரும் இது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இஞ்ச வந்து இந்த பல்ப் வந்து பத்தி 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 நூந்துட்டே இருக்கு இந்த வேலை நடந்துட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த வேலைக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் லூப் பண்ணி சொல்லி அதாவது இதை சொல்லுவோம் நாங்க ப்ரோக்ராம் லூப் பண்ணி சொல்லி இப்ப நம்ம வேலை செய்தா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் 
அவை நான் இதை கிளிக் பண்றேன் டெஸ்க்டாப்பை அவை ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் எங்களுக்கு கொடுத்தா எங்களால் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இது இருக்கும் இந்த பல்ப் வந்து இரண்டு செகண்டுக்கு பத்தி கொண்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆயிட்டு அப்புறம் ரெண்டு செகண்டுக்கு பத்திட்டு இருக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆகுது ரைட் ஆகவே நான் வந்து என்னுடைய ப்ரொஜெக்டை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் அப்படியா அர்த்தம் இல்லை என்னுடைய ப்ரொஜெக்டை நான் ஐம்பது சதவீதம் தான் பூரணமாக முடிச்சிருக்கேன் ஏன் நான் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் ஆ இவ்வாறெல்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ணுந்தா இவ்வாறு தான் வேலை செய்யும் என்று சொல்லி என்ன செஞ்சிருக்கேன் பார்த்திருக்கேன் ஆனால் உண்மையாகவே என்னுடைய எல்இடி பல்ப் இந்த அறிக்கை இது இப்போ பத்தி பத்தி அனுபவது இல்லை உண்மையாக எங்களோட நோக்கம் என்ன இந்த எல்இடி பல்ப் உண்மையிலேயே ப்ராக்டிக்கல் அது சொல்லுவோம் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லி தியரியாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை உண்மையாக கொண்டுட்டு வார அதை நாங்கள் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வேலை செய்ய போகிறோம் ஆகவே எங்களுக்கு எங்களுடைய காம்போனன்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் இந்த காம்போனன்ட்ஸை நான் வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்ல வந்து நான் ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒன்று போட்டிருக்கணும் நான் இதில் போடலை ரெஜிஸ்டர் போடாமல் செய்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஒன்று போட்டு செய்யுங்க ரைட் இதில் வந்து பெரிய நீளமாக இருக்கிற கால் நீளமாக இருக்கிற கால் வந்து இதில் வந்து எனக்கு நீளமாக இருக்கிற காலை கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கு இந்த எல்இடி பல்பில் நீளமாக இருக்கிற காலை கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கு இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு முறை இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி பல்பில் வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்பட்டையாக இருக்கு அதாவது நான் இதில் கீறேன் பாருங்க இவ்வாறு தான் இந்த எல்இடி பல்ப் இருக்கு இந்த மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு எல்இடி பல்பை மேலே இருந்து பார்க்கக்குள்ள ஒரு பக்கம் சப்பட்டையாக இருக்கு அந்த சப்பட்டையாக இருக்கிற பக்கம் வந்து மைனஸ் ஆகவே அதை வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த எல்இடி பல்பை வந்து நான் என்னுடைய பன்னெண்டாம் நம்பர் பின்னுக்கு இதில் பொசிட்டிவையும் இந்த நெகட்டிவ எல்இடி பல்பினுடைய நெகட்டிவை வந்து கிரவுண்டுக்கும் கொடுக்கேன் ஆடினோவில் அவை நான் வந்து இதில் கொடுக்குறேன் இப்ப நான் இந்த ஆடினோல இந்த எல்இடி பல்ப வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நான் செய்ய வேண்டிய வேலைன்னு சொன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் ஆகவே அந்த ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்காக நான் ஆடினோல இந்த கேபிளை யூஸ் பண்றேன் இந்த கேபிளை நான் வந்து இதுல வந்து கனெக்ட் பண்ணுவேன் அடுத்தது இந்த யூஎஸ்பி கேபிளை வந்து நாங்க எங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இவ்வாறு கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்ப நான் நெஞ்சிட்டேன் ஆடினோவை வந்து பவர் அப் பண்ணிட்டேன் ஆகவே தான் இந்த எல்இடி பல்ப் பத்திரத்தை நீங்க பார்க்கலாம் ஆடினோ டேர்ன் ஒன் ஆகி பத்திரத்தை நீங்க பார்க்கலாம் எனக்கு தேவை என்ன என்ற நோக்கம் என்ன இந்த எல்இடி பல்ப் இந்த அறிக்கை எல்இடி பல்ப் வந்து ரெண்டு செகண்டுக்கு டேர்ன் ஒன் ஆகி இருக்கணும் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆகிருக்கணும் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒன் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் இதுதான் என்னுடைய டாஸ்க் இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் ப்ரோக்ராம வந்து இதுக்கு கொடுக்கணும் ஆகவே அந்த ப்ரோக்ராம தான் நான் என்னுடைய சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இதுக்கு கொடுக்க போறேன் ஆனா அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அது வந்து சிங்கள மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது வேறொரு மொழி பில்டிங் பிளாக்ஸ் விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங்ல எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகவே அந்த விஷுவல் ப்ரோக்ராமிங்கை நாங்கள் வந்து தமிழ் மொழிக்கு மாற்றணும் அதாவது சி கோடுக்கு மாற்றணும் மாற்றி தான் இதுக்கு அப்லோட் பண்ண வேண்டும் அதை அப்லோட் பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்க ரைட் இப்போ இதில் வந்து நான் என்னுடைய கோட் என்ற செக்ஷனை கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணி பிளாக் பிளஸ் டெக்ஸ்ட் என்ற ஐக்கோன் நான் வந்து கிளிக் பண்ணணும் இதுல நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த கோடு எல்லாம் அழிஞ்சு வைத்துரும் ஆகவே நீங்க மேக் ஷுவர் தட் நீங்க இதை பிளாக்ஸ் பிளஸ் டெக்ஸ்ட் என்பதை கிளிக் பண்ணணும் ஆகவே உங்களுக்கு இன்னொரு விண்டோ வந்து இப்படி தோன்றும் அதுல இருக்கிற அனைத்து கோடையுமே வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் கொப்பி பண்ண வேண்டும் இந்த இருக்கிற கோட் அனைத்தையுமே வந்து நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி கொப்பி பண்ணணும் அல்லது இதுல செலக்ட் ஆல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பிளஸ் சிய தட்டி நீங்க காப்பி பண்ண முடியும் கண்ட்ரோலோட ஏ தட்டுனா எல்லாம் செலக்ட் ஓல் ஆகும் கண்ட்ரோலோட சிஏ தட்டுனா காப்பி ஆகும் இவ்வாறு நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இதை வந்து காப்பி பண்ண வேண்டும் ரைட் இவ்வாறு நீங்க காப்பி பண்ணதுக்கு பிறகு ஆண்டை நோக்கு நாங்க இந்த கோடை வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அவ்வாறு அப்லோட் பண்ணணுமாக இருந்தா ஆர்டினோ சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்க ஓப்பன் பண்ணணும் அதாவது எங்களுடைய ஆர்டினோ சாஃப்ட்வேர் இந்த அறிக்கை இதுதான் எங்களுடைய ஆர்டினோ சாஃப்ட்வேர் நான் சொன்னேன் போன எங்களுடைய வகுப்புல இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து அனைவரும் பதிஞ்சு வைத்துக் கொள்ளுமாறு நான் கேட்டிருந்தேன் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நாங்கள் இப்பொழுது ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன்
இந்த சாப்ட்வேர்ல தான் நீங்க வந்து இந்த ஆர்டினோக்கள வந்து புரோகிராம் பண்ணத வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியும் உங்களுடைய கோட்களை வந்து இந்த சாப்ட்வேர்ல நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியும் அவே நான் நான் உங்களை அன்றைக்கு சொன்னேன் இதை பதிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்க என்று சொல்லி உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன் அது ஓபன் ஆகட்டும் நாங்க எங்களுடைய மூன்றாவது எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து இதுதான் நாங்க செய்வோம் டிசைன் ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வித் ஆர்டினோ ஆர்டினோ மூலமா அதாவது ஒரு சென்சார் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தா அதை வச்சு நாங்க எங்களுடைய எல்இடி பல்ப வந்து நாங்க கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது இது சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தா எல்இடி பல்ப் டேர்ன் ஒன் ஆகிற மாதிரி நாங்க வந்து எங்களுடைய எல்இடி பல்ப செட் பண்ணணும் இது வந்து டைம் இப்ப நாங்க செய்யற ப்ரொஜெக்ட் வந்து டைமோட டிபெண்ட் டைம் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஓன் ஆகணும் ரெண்டு செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் ஆகணும் இது வந்து சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணுனா இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து ஓன் ஆகணும் இதுதான் ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் அதாவது எக்ஸசைஸ் அஞ்சு நாங்க எப்படி செய்யறேன் சொல்லி பார்ப்போம் இந்த சாப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகட்டும் நான் இது இருக்க திருப்பி ரைட் இப்ப எங்களோட சாப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இதுல எனக்கு இப்படி வந்திருக்கு உங்களுக்கு இப்படி வராது உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கு மண்டா இப்படி வந்திருக்கு நான் காட்டுறேன் இவ்வாறு உங்களுக்கு தோன்றிருக்கு முதல் முறையா நீங்க ஓப்பன் பண்ணும் போது உங்களுடைய சாப்ட்வேர் இவ்வாறு தோன்றி இருக்கு இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இதுல இருக்கிற முதல் வேலை இதுல இருக்கிற அனைத்து கோடையுமே வந்து டிலீட் பண்ண வேண்டும் இது நாங்க செய்யற முதல் அது வேலை ஏற்கனவே இந்த சாப்ட்வேர்ல இருக்கிற கோடை டிலீட் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே நாங்க டிங்கர் கேட் சாப்ட்வேர்ல இருந்து காப்பி பண்ண இந்த கோடை வந்து இதுல பேஸ்ட் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பிளஸ் பி அதுல இந்த கோடு வந்து வந்திருக்கு இப்ப இந்த கோடை நாங்க வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த வேலை என்னன்னு சொன்னா எங்களுடைய டூல்ஸ் என்ற ஐக்கோனை நாங்க வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி இதுல போர்டு என்றத கிளிக் பண்ணி எந்த போர்டை நாங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆர்டினோல எந்த போர்ட் யூஸ் பண்றோம் என்றது இதுல வந்து செலக்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஆர்டினோ உங்களுக்கு ஆர்டினோ நீங்க ஆர்டினோ ஊனோ யூஸ் பண்றீங்களாக இருந்தா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணி இருப்பீங்க நான் வந்து ஆர்டினோ மெகா யூஸ் பண்றதுனால இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் அது பெருசா வித்தியாசத்தை தராது இதை கிளிக் பண்ண வேண்டும் அவ்வளவுதான் முதலாவது வேலை அடுத்த வேலை என்ன சொன்னா மறுபடியும் டூல்ஸுக்குள்ள போய் ப்ரொசஸருக்குள்ள போய் அது என்ன ப்ரொசஸர் இது உங்களுடைய ஆர்டினோ போர்டோடய இருக்கும் எந்த ஆர்டினோ போர்ட்ல உதாரணத்துக்கு எந்த இந்த ஆர்டினோ போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து ஆர்டினோ அட் மெகா இருபத்தி அஞ்சு அறுபது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபதுன்னு சொல்லி அடிச்சிருக்கு அவை அதை நான் செலக்ட் பண்ண வேண்டும் ரெண்டாவது மூன்றாவது வேலை மறுபடியும் டூல்ஸுக்குள்ள போய் போர்ட்டுக்குள்ள போய் இதுல எந்த போர்ட்ல வந்து நீங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இதுல தெரியப்படுத்தணும் இது பொதுவாக வந்து உங்களுக்கு காட்டாது இப்ப நீங்க இதை ஆர்டினோவை கனெக்ட் பண்ணி இல்லாட்டி உங்க உங்களுடைய ஆர்டினோவை இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் மூலமாக நீங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி இல்லாட்டி இது வந்து காட்டாது மறைஞ்சிருக்கும் இது கனெக்ட் பண்ணுனா சரியா காட்டும் அதே நீங்க அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ப்ரோ இதை கிளிக் பண்ண வேண்டும் இது மூன்றாவது வேலை நாலாவதா ஒரு வேலை இருக்கு ரைட் நாலாவது வேலை என்ன சொன்னா இதுல நீங்க ஏதாவது வேற வழியால ஆர்டை நோக்கு கரண்டுகளை கொடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா அது அனைத்தையுமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ண அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் வீயின் மூலமாக கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும் அல்லது இது இதன் மூலமாக பெட்ரி கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்க முடியும் இவ்வாறு ஏதாவது கனெக்ஷன் வேற வழியில ஆடி நோக்கு பவர் அப் பண்ணியிருந்தா 
அந்த பவர் அப்ப வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாம இந்த கோடை வந்து அப்லோட் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களை ஆடினோ வந்து அடிபட்டு போயிட்டு திரும்ப சொல்றேன் இதுல ஆடினோக்கு ஒரு பவர் தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு டைம்ல நாங்க யூஎஸ்பி மூலமாக பவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா வேறொரு பவரை நாங்க வந்து ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருந்தா அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாம நாங்க கோடை அப்லோட் பண்ணணுமாக இருந்தா எங்களுடைய ஆடினோ வந்து அடிபட்டு போயிட்டு மீண்டும் ஆடினோ யூஸ் பண்ண முடியாது குப்பையில தான் போட வேண்டி வரும் இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா இப்ப இந்த கோடை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கணும் ஆகவே இது நாங்க கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் வெரிஃபை வெரிஃபை என்ற ஐக்கோனை நாங்க வந்து கிளிக் பண்ண வேண்டும் அதுக்கு முதல் நாங்க இந்த வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சேவ் பண்ணதுக்காக டெஸ்க்டாப்ல நான் டைப் பண்றேன் எக்ஸசைஸ் அஞ்சு என்று சொல்லி இதை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்றேன் இப்ப இந்த இந்த இது ஸ்கெச்ச வந்து இது வந்து ரன் ஹிட்ரிக் கம்பைலிங் ஸ்கெச்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இதுல என்ன சரி பிரச்சனைகள் பழுதுகள் ஏதாவது மிஸ்டேக்குகள் இருக்கான்னு சொல்லி இது பார்த்துட்டு இருக்கு அவ்வாறு பார்த்ததுக்கு பிறகு இதுல ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும் டன் கம்பைலிங்னு சொல்லி அதை நாங்கள் வந்து பார்க்கணும் இதுல ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும் இப்ப இது வர இப்ப கரண்டா கம்பைலிங் ஸ்கெச் தான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த லோட் ஆகிட்டு இருக்கு லோட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு வரும் இதுவரையில டன் கம்பைலிங் வந்துருச்சு அதாவது கம்பைலிங் பண்ணி முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னா இதை வந்து அப்லோட் பண்ணும் இப்ப இந்த கோட் வந்து என்ன சரி பிள்ளைக்கான்னு பழுது பார்த்துட்டு பழுது எல்லாம் இல்லைன்னா இவர்த்த சரி டன் கம்பைலிங் வரும் ஏதாவது பழுது இருந்தா இவர்த்த மெசேஜ் வரும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு நீங்க இதை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி இவர்த்துல வரும் ரைட் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு சொன்னா இதை கிளிக் பண்ணணும் அப்லோட்ன்றது கிளிக் பண்ணணும் அவ்வாறு நீங்க அப்லோடுக்கு கிளிக் பண்ண என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இந்த ஆடுக்கு அந்த கோட் வந்து அப்லோட் ஆகும் ரைட் அப்ப இது வந்து அப்லோட் ஆகலன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்ய முடியும் ஒருக்கா இந்த வயரை வந்து இப்படி மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா டைம் அவுட் அந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆடுனோல இந்த வயரை யூஎஸ்பி வயரை கலட்டி போட்டு திரும்ப ஒருக்கா பூட்டிட்டு திரும்ப இதை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் ஆகிட்டான்னு இருக்கு திரும்ப அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை செய்யும் இப்ப வந்து அப்லோடிங் டன் அப்லோடிங் சொல்லி வந்துருக்கு அதாவது இந்த கோட் வந்து அப்லோட் ஆகி முடிஞ்சு இப்ப நீங்க இந்த பல்ப பாத்தீங்கன்னு தெரியும் ரெண்டு செகண்ட் டேர்ன் ஆன் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ரெண்டு செகண்ட் ஆன் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் இவ்வாறு தான் நாங்க எல்இடி பல்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது நான் உங்களுக்கு எல்இடி பல்பை கண்ட்ரோல் பண்ற முறை ஒன்று சொல்லி தரேன் என்ன அர்த்தம் இதை வச்சு நீங்க பசரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதே மாதிரி பசரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வைப்ரேஷன் மோட்டா சிரிக்கி பீஸ் எலக்ட்ரிக் பஸ் சிரிக்கி எல்இடி பல்ப் அது ரிலேயை கூட நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அது நாங்கள் ரிலே இருந்தா அதாவது உங்களுடைய ஏசி கரண்ட் எல்லாம் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனா அதை நாங்கள் இதுல படிக்க மாட்டோம் எங்களுடைய இந்த கோர்ஸ்ல அதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டோம் செஞ்சு பார்க்கவே பட யார் ரைட் இதுல இது நாங்க எல்இடி பல்பை ஏன் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு படிக்க இருந்தா இதை படிச்சுட்டோம் என்று சொன்னா நாங்க எதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது மோட்டர்ஸ் பல்ப்ஸ் அவுட்புட்ஸ் பம்ப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ரைட் அடுத்த விஷயம் அடுத்த ஸ்டெப்ப வந்து பார்ப்போம் இத அடுத்த ஸ்டெப்ப நாங்க வந்து
அதாவது நாங்க இப்ப என்ன செஞ்சோம்ன்றது உங்ககிட்ட சொல்றோம் அதாவது எல்இடி பல்ப வந்து டேர்ன் ஆன் பண்றதுக்கு நாங்க வந்து பார்த்தோம் ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒன் ஆறுது ஒரு செகண்டுக்கு ஓஃப் ஆகுறது நாங்க வந்து பார்த்தோம் ஆகவே நாங்க வந்து இதுல இதுதான் எங்களுடைய டாஸ்க் வந்து இந்த டாஸ்க வந்து நாங்க அச்சீவ் பண்ணணுமாக இருந்தா எங்களுடைய டிங்கர் கெட் சொப்டையாரை நாங்க ஓப்பன் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவ்வாறு ஓப்பன் பண்ணதுக்கு பிறகு எங்களுடைய கம்போனன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இதுல போட வேண்டி இருக்கு போட்டதுக்கு பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இதுல நாங்க ஒயரிங்க பண்ணணும் அதாவது பரிபூரணமாக இதனுடைய ஒயரிங் டயக்ராம நாங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அவ்வாறு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு பிறகு நாங்க கோட் என்றத டைப் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையானவாறு நாங்க கோட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் எவ்வாறு வேண்டுமோ அவ்வாறு முடியும் ரைட் அந்த கோட் டைப் பண்ணதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான நாங்க கோடை டைப் பண்ணதுக்கு பிறகு நாங்க இந்த கோடுக்குள்ள போய் பிளக் பிளஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றதை கிளிக் பண்ணுவோம் அவ்வாறு கிளிக் பண்ணதுக்கு பிறகு எங்களுடைய கோட்ஸ் எல்லாம் இவ்வாறு மாற்றப்பட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றப்பட்டு வரும் அந்த கோடை நாங்க வந்து கொப்பி பண்ணி எங்களுடைய ஆடினோல வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் எம்டிஆர் இருக்கிற எங்களுடைய ஆடினோல வந்து நாங்க அதை பேஸ்ட் பண்ணுவோம் அவ்வாறு பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த கோடை வந்து நாங்க இதுல செட் பண்ணுவோம் சில போர்டுல வந்து என்ன போர்டு யூஸ் பண்றோம் இதெல்லாம் சரியா கொடுத்தா தான் வேலை செய்யும் அப்படின்னு ஊனோ உண்டா இதை செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் நீங்க இதண்டா இதுல இதண்டா இது எதை நீங்க பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் உங்களோட போர்ட்டை பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது போர்ட் போர்ட்ல இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா போர்ட் வரல உண்மையான அந்த போர்ட்டை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவை யூஎஸ்பி கேபிள் என்ன கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ண இந்த ஆடினோ இது வரும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கொடுத்தீங்கன்னா சரி அப்லோடுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கோட் வந்து அப்லோட் ஆகி அதன் பின்னர் எங்களுடைய எல்இடி பல்ப் வந்து உண்மையாக வேலை செய்யும் இப்ப அப்லோட் கொடுத்து பாருங்க என்ன நினைக்கிறேன் அப்லோட் ஆகாது ஏன் நாங்க கனெக்ட் பண்ணல ரைட் இப்ப உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் இன்னைக்கு நாங்க படித்த விஷயத்துல கேள்விகளை கேட்கலாம் சொல்லுங்க சார் இப்ப நீங்க செஞ்சு காட்டிருக்கிற ப்ராஜெக்ட நாங்க செய்யணுமா சார் குறைவாக இருக்குமா இருந்தா இன்றைக்கே நாங்க வந்து அதையும் பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி நானும் <laughs> இந்த அறிக்கை எல்இடி பல்பையா ஓம் சார் ஓம் அத பண்ணலாம் ஆனா எல்இடி பல்ப் வந்து மிச்ச நாளைக்கு பாவிக்காது டக்கு அடி மட்டும் பேச்சிரும் அது காண்டி தான் நாங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து போடுவோம் இதுல ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டிக்கிற வந்து போன் சார்ஜருக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்கீங்க போன் சார்ஜருக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியாது அதுவும் இருந்தா போதும் சார் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி இல்லை அதனால எனக்கு தெரியாது நீங்க இட்ஸ் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் நீங்க போன் இருக்கிறாக்கள் போன்ல சொல்லுங்க நான் அப்படி போன்ல எவ்வாறு செய்யறேன்ற வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு எங்களுடைய எதிர்காலத்துல நாங்க எங்களுடைய குரூப்ல வந்து எவ்வாறு போன் மூலமாக செய்ய முடியும் என்றது நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் வேற ஏதாவது கேள்விகள் நாங்க படித்த விஷயங்கள்ல ஏதாவது விளங்குகிறேன் எங்களுடைய எக்ஸசைஸ் ஐஞ்சு எக்ஸசைஸ் வந்து டிசைன் ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வித் ஆர் டூ அதாவது 
ஒரு ஆண்டு இன்னும் பயன்படுத்தி எவ்வாறு எங்களுடைய ஹோம் செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை செய்ய முடியும் அதாவது பிஐஆர் இப்ப நாங்க பார்த்தது ஏற்கனவே பார்த்தது இந்த எல்இடி பல்ப மட்டும் கொண்ட்ரோல் பண்றது அதாவது அவுட் புட்டை மட்டும் தான் கொண்ட்ரோல் பண்றது டைம் வச்சு ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒன் ஒரு செகண்டுக்கு ஆஃப் பண்ற மாதிரி இது என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் என்று சொன்னா இந்த சென்சாரை வச்சு நாங்க எவ்வாறு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்று பார்த்துருக்கோம் அதாவது இந்த சென்சார் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தா யாராவது மோஷன் யாராவது நபர்கள் நடமாறியத்தை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தா இந்த எல்இடி வந்து டேர்ன் ஒன் ஆகணும் யாருமே நடமாடாட்டி இது ஓஃப் ஆகியே இருக்கணும் இதுதான் இந்த டாஸ்க் இஃப் த சென்சார் இஸ் டிடெக்டிங் த எல்இடி இட் ஷுட் பி டேர்ன் ஆஃப் ரைட் அதர்வைஸ் த எல்இடி ஷுட் பி டேர்ன் ஆஃப் ரைட் இதை நாங்க வந்து செய்யணும் இதை நாங்க வந்து செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல இந்த சென்சாரை வந்து பவர் அப் பண்ணணும் ஆர்டினோவையும் பவர் அப் பண்ணணும் ஆர்டினோவை நான் வந்து யூஎஸ்பி மூலமாக பவர் அப் பண்ணுவேன் சென்சாரை ஆர்டினோல இருந்து பவர் அப் பண்ண முடியும் ஆகவே நான் ஆர்டினோல இருந்து என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா ஃபைவ் வோல்டேஜ் என்ன சொல்லி இருந்தேன் ஏற்கனவே அந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் எடுத்துட்டு வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுப்பேன் கிரவுண்ட் எடுத்துட்டு வந்து கிரவுண்டு கொடுப்பேன் அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த சென்சார் வந்து பவர் அப் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பிறகு இந்த சென்சார்ல இருந்து நாங்க எங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்த விஷயம் என்னடா இதுல மூணாவதா ஒரு டெர்மினல் இருக்கு அதுதான் நாங்க சொல்லுவோம் அவுட் புட் டெர்மினல் பொதுவாக எல்லா மூன்று பின் செம் சென்சார்களுமே வந்து இவ்வாறு இவ்வாறு தான் இந்த மூணு பின்களும் வேலை செய்யும் ஒன்று பவர் அப் அஞ்சு வோல்டேஜ் இன்னொன்று அவுட் புட் இன்னொன்று அவுட் புட் ஆக இருக்கு ரைட் ஆகவே நான் ஒரு சென்சாருக்கு செஞ்சு காட்டினாலே உங்களுக்கு என்ன அது போதுமானதாக இருக்கு மற்ற மற்ற சென்சார்களுக்கு அதுக்காக நான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சென்சாருமே மூணு பின் இவ்வாறு தான் வேலை செய்யும் சொல்ல வரல அந்தந்த சென்சாருக்கு வேற வேற வயரிங் டயக்ராம் இருக்கு ரைட் ஆகவே நான் இந்த அவுட் புட்டை எடுத்துட்டு வந்து என்ன செய்யணும் ஆர்டினோக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அவ்வாறு கொடுத்ததன் பிறகு இன்புட் வயரிங் டயக்ராம் முடிஞ்சு அது அடுத்தது அவுட் புட் வயரிங் டயக்ராம் இதுல அவுட் புட் எங்க எங்களுக்கு எங்களுடைய எல்இடி பல்ப் ஆகவே இந்த எல்இடி பல்ப நாங்க வந்து எங்களுக்கு விரும்பிய மாதிரி பன்னெண்டாவது பின்னோ பதிமூணோ வட்டவை நாங்க விரும்புகிற பின்ல வந்து இதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் இதை நான் உங்களுக்கு அவசரமா கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்க ரைட் இதுல வந்து நான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கோட் ஏற்கனவே இருக்கிற கோடை வந்து டிலீட் பண்ண நான் இன்னொரு புதுசா ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் நான் வந்து கிரியேட் நியூ சர்க்கிட்ல வந்து இதுல வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க கம்போனன்ஸ் இல்லாதவங்க வந்து இந்த டிங்கர் கேட்லே செஞ்சு அப்லோட் பண்ண முடியுமா ஹோம் அப்லோட் பண்ணுங்க ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ராக்டிஸ் நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதான் முக்கியம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் நாலேஜ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதான் தேவை ரைட் எக்ஸசைஸ் அஞ்சு இதுல வந்து நாங்க ஆல் கம்போனன்ஸை கிளிக் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து ஆர்டுவினோ ஆர்டுவினோ ட்ரக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுங்க அடுத்தது பிரெட் போர்டு ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணுங்க அடுத்தது எல்இடி பல்ப ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணுங்க ரெசிஸ்டர் அதை ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து சென்சார் பிஐஆர் அதையும் ட்ரக் அண்ட் ட்ரோ பண்ணுங்க இப்ப எங்களுடைய ஒப்ஜெக்ட் என்ன ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன எங்களுடைய டாஸ்க் என்ன சொன்னா இந்த சென்சார் ஏதாவது ஒரு ஒப்ஜெக்ட் டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தா எல்இடி டேர்ன் ஒன் ஆகணும் இல்லாட்டி பேச மாதிரி ரைட் இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா இன்புட் வயரிங்க முடிப்போம் இன்புட் வயரிங் என்ன அஞ்சு வோல்டேஜ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து சென்சாருக்கு கொடுக்கணும் இது அஞ்சு வோல்டேஜ் இதுதான் பவர் நடுவு பிரிக்கிற பின் பவர் இது வந்து சிக்னல் இது வந்து அவுட் கிரவுண்ட் அவை நான் இதை இதுக்கு கொடுப்பேன் பவருக்கு கொடுப்பேன் அடுத்தது ஆர்டினோல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த கிரவுண்ட கொண்டு வந்து நான் இதுல கிரவுண்டுக்கு கொடுப்பேன் அடுத்த விஷயம் வந்து சிக்னல் இதுல இருந்து ஒரு சிக்னல் ஒன்று வரும் அந்த சிக்னலை நான் எடுத்துட்டு வந்து என்னுடைய ஆர்டினோல ஏதாவது ஒரு பின்னுக்கு நான் வந்து கொடுப்பேன் மேபி மூணாவதுக்கு கொடுப்பேன் ரைட் அடுத்த விஷயம் வந்து இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு பின் எடுத்து இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணும் எல்இடி பல்புக்கு கொடுக்கும் அதோட எல்இடி பல்பையும் கிரவுண்ட் ஆக்கணும் ஆகவே நான் இந்த எல்இடி பல்ப கிரவுண்ட் டெர்மினல் எடுத்துட்டு வந்து இடத்துல வச்சு கிரவுண்ட் ஆக்குறது அல்லது இதுல ஏதாவது ஒரு இடத்த கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துடும் ஆனா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா இங்க கொடுத்து இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இதுக்கு கொடுக்குறது ரைட் நான் சும்மா 
இதுல இருந்து கொடுக்க அவசரமா டைம் போதாதனால நான் வந்து இதுல கொடுக்கறேன் கிரவுண்ட்ல அடுத்தது பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்க விரும்பின டெர்மினல் கொடுக்கலாம் நான் எட்டாம் நம்பரை கொடுக்கும் எட்டாம் நம்பர் பின்ன வந்து இதோட கனெக்ட் பண்றது அப்ப என்ன அர்த்தம் எட்டாம் நம்பர்ல இருந்து வார கரண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டரின் ஊடாக ஓடி கிரவுண்ட் ஆகுது எட்டாம் நம்பருக்கு எப்ப கரண்ட் ஓடணும் என்று யார் முடிவெடுக்கிற நாங்க நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் எதை அடிப்படையில் அமையும் இந்த சென்சார அடிப்படையில் இந்த சென்சார்ல இந்த அவுட் புட் வருமாக இருந்தா எல்இடி பல்ப் டேர்ன் ஒன் ஆகணும் வராம இருந்தா ஓன் ஆக கூடாது இதுதான் எங்களுடைய டாஸ்க் சரி இப்ப வாங்க நாம இதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்ப்போம் ஆகவே நான் கோடுக்கு கிளிக் பண்ணுவேன் எக்ஸிஸ்டிங் கோடை வந்து டிலீட் பண்ணுவோம் புதுசா கோட் ஒன்று நாங்க உருவாக்க போறோம் ரைட் இதுக்கு வந்து இது வந்து என்ன யோசிச்சு தமிழ்ல நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடியா வரும் அதாவது சென்சார் வந்து டிடெக்ட் பண்ணினால் எல்இடி பல்ப் டேர்ன் ஒன் ஆக வேண்டும் சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணாவிட்டால் எல்இடி பல்ப் ஒன் ஆக கூடாது இது அப்படியே நீங்க இங்கிலீஷ்ல மாத்து நீங்க சொன்னா இஃப் அண்ட் எல்ஸ் பங்கனை யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் என்றது உங்களுக்கு விளங்கிடு அதாவது இந்த அறிக்கிற பங்கன் என்ன என்ன அர்த்தம் சென்சார் ஓன் ஆகுனா ஓன் ஆகணும் அங்கால ஒன்றும் சொல்லப்படல் ஆகவே இதை நாங்கள் பாவிக்க கூடாது இஃப் ஃபங்க்ஷனு நாங்கள் எதை யூஸ் பண்ணணும்டா இதை யூஸ் பண்ணணும் இஃப் எல்ஸ் ஃபங்க்ஷனு அதாவது சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணுனாக இது நடக்கணும் சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணாட்டி இது நடக்கணும் என்ற வார்த்தை ஆகவே நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா இதுல ஆஹ் ஒரு வேரியபிள் உண்ட இன்சர்ட் பண்ண போறேன் அதாவது அந்த சென்சார் வந்து டைம் டு டைம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒவ்வொரு வெளியூ ரீட் பண்ணுனார் அந்த அவ்வளவு வெளியூ செய்மையை வந்து நான் ஒரு பேரை கொடுக்கணும் எக்ஸ் என்று கொடுக்க அல்லது நீங்க விரும்பினமாய் கொடுக்கலாம் சென்சார் அல்லது நேம் ஏ பிசி என்னையாவது நீங்க விரும்பின பேரை கொடுக்கலாம் அதற்கு நாங்க சொல்லுவோம் வேரியபிள் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே நாங்க வேரியபிள்ஸுக்குள்ள போய் கிரியேட் நியூ வேரியபிளை வந்து நாங்க கொடுக்கணும் அவ்வாறு கொடுத்ததுக்கு பிறகு இதுல அப்பியர் ஆகும் இது இதுல நான் கொடுக்கன் ஏ என்று சொல்லி அல்லது சென்சார் என்று சொல்லி நான் கொடுக்க ஆகவே இதை நான் ஓகே கொடுக்க இப்ப இந்த வேரியபிள் எங்களுக்கு வந்துச்சு இப்ப நாங்க இந்த இத இந்த கிரியேட் வேரியபிள் கொடுத்ததுக்கு பிறகு ரெண்டு புதுசா இந்த ஐக்கோன்ஸ் வந்துருக்கு அதுல நாங்க இதை வந்து ட்ரக் அண்ட் ட்ரப் பண்ணி போடணும் போட்டா என்ன அர்த்தம் என்றா செட் சென்சார் அப்படின்னா என்ன எனக்கு தான் தெரியும் சென்சார் வேல்யூ எதை குறிக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு தான் தெரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு இதுவரையில தெரியாது ஆகவே நான் தெரியப்படுத்தேன் அவ்வாறு நான் தெரியப்படுத்துறதுக்காக அண்டி இதை கொண்டு வந்து போடுறேன் செட் என்ற ஃபங்க்ஷன் ஆகவே செட் சென்சார் டு ஜீரோ ஒன்றைக்கு ஜீரோ கா செட் பண்ணணும் இல்லை அது எதுக்கு செட் பண்ணணும் அதாவது இந்த சென்சார் வந்து இந்த அறிக்கை இதுல இந்த சிக்னல் வந்து எதுக்கு போகுது மூணா நம்பர் பின்னுக்கு போகுது ஆகவே அந்த சென்சார் அந்த 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 வேரியபிள் மூணா நம்பர் பின் ஆடினோல இருந்து வார மூணா நம்பர் பின்னு வாசிக்கிறதாக அமைய அதாவது மூணா நம்பர் பின்னுக்கு என்ன நடக்குது என்றது நாங்க என்ன செய்யணும் அவதை அணிச்சு பார்க்கணும் எப்ப போய் எல்லாம் மூணா நம்பருக்கு கரண்ட் வருகுதுண்டு அப்ப அந்த வார டைம் தான் என்ன அந்த சென்சார் வேல்யூ என்ன ஆகவே நாங்க என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னா இதுல இன்புட்ன்றத கிளிக் பண்ணி ரீட் டிஜிட்டல் பின் அதை கொண்டு வந்து இதுக்குள்ள போனோம் இந்த வட்டத்துக்குள்ள போனோம் போட்டா இப்ப வாய்ச்சு பாருங்க இங்கிலீஷ வாய்ச்சு பாருங்க செட் சென்சார் டு ரீட் டிஜிட்டல் பின் ரைட் அதுவும் ஜீரோவா ஜீரோ பின்ல நாங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் இல்ல எங்களுடைய மூன்றாவது பின்லதான் இந்த சென்சார் அவுட் புட்டை நாங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் ஆகவே மூன்றாவது பின்னாக நாங்க என்ன செய்யணும் இதை வந்து மாத்தணும் இப்ப வாய்ச்சு பாருங்க செட் சென்சார் டு ரீட் டிஜிட்டல் பின் அதாவது ஆர்டினோல இருந்த சென்சார் வேரியபிள் வந்து மூணா நம்பர் பின்ன வாசி ரைட் இப்ப நாங்க மெத் என்ற பங்கனை வந்து போவோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகுறது வந்து எது இது ஆகவே இதை நாங்க வந்து ட்ரக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணணும் அதாவது இதுல நாங்க போட போறது நீங்க சொன்னா இஃப் சென்சார் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் என்ன அதாவது சென்சார் என்ன செய்யும் ஒன்று எடுக்கும் அல்லது ஜீரோ எடுக்கும் ஆகவே நான் வேரியபிளுக்குள்ள போய் இந்த அறிக்கிற சென்சார் என்றதை நான் வந்து போடுவேன் இப்ப வாய்ச்சு பாருங்க இஃப் சென்சார் லெஸ் தன் அப்படி இல்லை இது என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா ஈக்குவல் டு போடணும் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது சென்சார் உங்களுக்கு தெரியும் டிஜிட்டல் சென்சார் டிஜிட்டல் தான் நாங்க இதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் 
ஆகவே எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் என்ன சைபர் அல்லது ஒன்று அதாவது சைபர் வோல்டேஜ் ஆக இருந்தால் சைபர் என்றது கிடைக்கும் ஐந்து வோல்டேஜ் ஆக இருந்தால் ஒன்றுன்றது கிடைக்கும் ஏன்னா அதே மாதிரி தான் இது வேலை செய்கிற விதம் ஆகவே நாங்கள் இதை வந்து சென்சார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆக இருந்தால் என்ன செய்யணும் என்பது நாங்கள் சொல்லுவோம் அவை இவ்வாறு இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடைய எல்இடி பல்ப் எத்தனை நம்பர் பின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு எட்டா நம்பர் பின்ல ஆகவே எங்களுடைய எட்டா நம்பர் எல்இடி பல்ப வந்து செட் பின் எட்டா நம்பர் எட்டாம் நம்பர் பின்ன வந்து ஹை ஆகும் ஏன் இஃப் சென்சார் அந்த மாறும் சென்சார் வேல்யூ ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல உண்டாகிச்சு என்று சொன்னா எட்டா நம்பர் பின் வந்து ஹை ஆகும் அல்லது எல்ஸ் எல்ஸ் என்றால் அல்லது அவ்வாறு நடக்காட்டி என்ன செய்யணும் ஆகவே அவ்வாறு நடக்காவிட்டால் சென்ச செட் பின் அதே எட்டா நம்பர் பின் நாங்கள் என்ன செய்யணும் லோ ஆக்கும் இப்போ வாய்ச்சு பாருங்க இஃப் சென்சார் பின் டிடெக்ட் பண்ணுதாக இருந்தால் ஒன்றண்டா டிடெக்ட் பண்ணுது சைஃபர் இருந்தால் டிடெக்ட் பண்ணலைன்னு அர்த்தம் ஆகவே செட் பின் எட்டு டிடெக்ட் பண்ணுமாக இருந்தால் தென் செ எட்டா நம்பர் பின் வந்து ஹை ஆகும் செட் பண்ண அவ்வாறு நடக்கலேண்டா லோ ஆகி சரி இப்ப இந்த கோட் வந்து வேலை செய்யுதா இல்லையான்றது டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இருக்கா இப்ப நாங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மோஷன் சென்சார் அசைச்சு பார்ப்போம் அசைக்கக்குள்ள லைட் பத்து இந்த அதாவது அசைக்குமாக இருந்தா இந்த சென்சார் யாராவது ஒரு ஆள் நடமாறுறதாக இருந்தா என்ன நடக்குது இந்த சென்சார்ல இருந்து வோல்டேஜ் வந்து போகுது எங்க போகுது இந்த ஆடினோ மூணா நம்பர் பின்னுக்கு போகுது இப்ப நாங்க இந்த ஆடினோக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம் மூணா நம்பரை வாசிச்சு பாரு மூணா நம்பருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாரு என்று சொல்லி நாங்க ஒரு 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 கட்டலை விட்டுருக்கோம் அந்த மூணா நம்பருக்கு ஒன்றன்ற சிக்னல் வருதுன்றா உடனே எட்டா நம்பர் பின்ன என்ன செய்யணும் ஆக்டிவேட் பண்ணி விடு என்ற மாதிரி நாங்க கட்டுப்படுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கு விளைஞ்சுதாங்க இவ்வாறு தான் இது வந்து வேலை செய்யுது இப்ப இதை நாங்க உண்மையாகவே செய்யணுமாக இருந்தா என்ன செய்யணும் நாங்க எங்களுடைய ஆடினோ எடுக்கணும் எங்களுடைய எல்இடி பல்ப் எடுத்து இதே மாதிரி வயரிங் பண்ணணும் பிளட் போர்டு எல்லாம் எடுத்து இதை மாதிரி வயரிங் பண்ணணும் இந்த சென்சாரை வந்து நான் சொல்லிக்கிற மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதே பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த மூணா நம்பர் பின் இருந்தா மூணா நம்பர் எட்டா நம்பர் இருந்தா எட்டா நம்பர் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு தெரியும் இதுல இருக்கிற கோட்ன்றத கிளிக் பண்ணி கோட் பிளஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றத கிளிக் பண்ணி இது அவ்வளவு கோடையுமே என்ன செய்யணும் செலக்ட் ஹோல் பண்ணி கொப்பி பண்ணணும் இந்த அனைத்து கோடையுமே வந்து நாங்க கொப்பி பண்ணோம் கொப்பி பண்ணிட்டு எங்களுடைய ஆடு நூலை வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் செலக்ட் ஹோல் பண்ணி இருக்கிற கோடை டிலீட் பண்ணிட்டு புது கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சேவ் பண்ணிட்டு இதை ஆடி நோவில இருந்து யூஎஸ்பி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய யூஎஸ்பி கேபிளை ஆடி நோவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த கோடை அப்லோட் பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னா அதே மாதிரி வேலை செய்யும் அந்த மோஷன் சென்சார்ல எப்படி கை அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யணும்னா சென்சார் எப்படி இருக்கேண்டா கை எப்படி அசைச்சிங்கன்னா எலிட் பல்ப் பத்து கை அசைக்காட்டி எலிட் பல்ப் ஓஃப் ஆயிடுச்சு இவ்வாறு தான் இது வேலை செய்யும் மீதி விஷயங்களை நாங்க எங்களுடைய அடுத்த வகுப்புல வந்து பார்ப்போம் நான் இந்த பிடிஎஃப் இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு எங்களுடைய வகுப்பு குரூப்ல நான் வந்து போட்டு விடுறேன் எங்களுடைய அடுத்த கிளாஸ் வந்து திங்கக்கிழமை ஒன்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு அனுப்புறேன் சார் ரைட் ஓகே குரூப்ல போடுங்க ஷார்ட் வீடியோஸ் வந்து குரூப்ல போடுங்க ஓகே சார்